ഹായ് ഓൾ എല്ലാവർക്കും എൻ്റെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം സോ നമ്മൾ സിവിൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എക്സാംസിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടായിട്ടുള്ള ആർ സി സി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ആർ സി സിയുടെ കോഡൽ പ്രൊവിഷൻസ് നമ്മൾ പഠിച്ചു വെച്ചുകൊണ്ട് പോകും പക്ഷേ മിക്കവാറും നമുക്കത് പ്രോബ്ലം ആയിട്ടൊക്കെ കിട്ടുമ്പോഴത്തേക്ക് യു വിൽ ബി നോട്ട് ഏബിൾ ടു ആൻസർ ദാറ്റ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉള്ള പ്രോബ്ലംസ് ടാക്കിൾ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമ്മളെല്ലാം ഇ എസ് സിയുടെ അതുപോലെ തന്നെ ഗേറ്റിൻ്റെ അതുപോലെ തന്നെ എസ് എസ് സി ജിയുടെ ഒക്കെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് സോ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഫോർ എ കണ്ടിന്യൂസ് ലാബ് ഓഫ് എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് വൺ എയ്റ്റി എം എം ഒരു കണ്ടിന്യൂസ് ലാബ് ആണ് എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് നൂറ്റി എൺപത് എം എം ആണ് വാട്ട് വിൽ ബി ദ എഫക്റ്റീവ് സ്പാൻ ഇഫ് ക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സപ്പോർട്ട്സ് ഇസ് സിക്സ് മീറ്റർ ആൻഡ് വിത്ത് ഓഫ് ദ സപ്പോർട്ട് ഇസ് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എഫക്റ്റീവ് സ്പാൻ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സിക്സ് മീറ്റർ ആണ് ആൻഡ് ദ വിത്ത് ഓഫ് ദ സപ്പോർട്ട് എത്ര ആണ് നമുക്ക് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിന് മുന്നേ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമുക്ക് സ്ലാബ് ആണെങ്കിൽ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ട് ആണോ കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ എന്ന് നോക്കിയിട്ട് എഫക്റ്റീവ് സ്പാൻ മാറും ബീം ആണെങ്കിൽ സിംപ്ലി സപ്പോർട്ട് ആണോ കണ്ടിന്യൂസ് ആണോ കാൻഡ് ലിവർ ആണോ എന്ന് വെച്ചിട്ട് മാറും ഫ്രെയിംസിൻ്റെ വേറെയാണ് ഓക്കെ ഇതൊക്കെ ക്ലിയർ ആണ് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് സിം നമ്മുടെ കണ്ടിന്യൂസ് ആൻഡ് യു ഹാവ് ടു ലുക്ക് ഒരു കണ്ടീഷൻ നോക്കണം അതായത് ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സപ്പോർട്ട് സിക്സ് മീറ്റർ സിക്സ് മീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് നമ്മുടെ ക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സപ്പോർട്ട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം ബൈ ട്വൽവ് ചെയ്ത് നോക്കണം എന്നിട്ട് ആ കിട്ടുന്ന വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ വിട്ട് ഓഫ് ദ സപ്പോർട്ടുമായി ഒന്ന് കമ്പയർ ചെയ്ത് നോക്കാം ജസ്റ്റ് നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം സോ സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് തൗസൻഡ് ദിസ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം വരും ഈ ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വിട്ട് ഓഫ് ദ സപ്പോർട്ടായ മുന്നൂറ് എം എമ്മിനേക്കാളും ഗ്രേറ്റർ ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്തു എന്താണ് നമ്മുടെ ക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സപ്പോർട്ടിനെ ട്വൽവ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തു ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ടു ബി കമ്പയർഡ് വിത്ത് വോട്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ തിക്നെസ് ഓഫ് ദ സപ്പോർട്ടുമായി കമ്പയർ ചെയ്യും സോ ഗ്രേറ്റർ കിട്ടിയുണ്ട് നമ്മുടെ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ ഇസ് നമ്മുടെ എഫക്റ്റീവ് സ്പാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വോട്ട് ക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് പ്ലസ് എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്സ് അല്ലെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സപ്പോർട്ട് ഓക്കെ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സപ്പോർട്ട് ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്താണ് എടുക്കേണ്ടത് ലെസ്സർ വാല്യൂ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന ലെസ്സർ വാല്യൂ ആണ് എടുക്കേണ്ടത് സോ ദീസ് ആർ ദ ടു കണ്ടീഷൻസ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ കണ്ടീഷൻ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് വി ആർ ഗോയിങ് ടു ചെക്ക് ദീസ് ടു കണ്ടീഷൻസ് ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സോ നമുക്ക് നോക്കാം ഫസ്റ്റ് എന്താണ് ക്ലിയർ സ്പാൻ പ്ലസ് എഫക്റ്റീവ് ക്ലിയർ സ്പാൻ എത്ര ആണ് നമുക്ക് ക്ലിയർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സപ്പോർട്ടേഴ്സ് എത്ര ആണ് സിക്സ് തൗസൻഡ് ആണ് സിക്സ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്സ് വോട്ട് ഇസ് എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്സ് ഇറ്റ് ഇസ് ഗിവൺ ആസ് വൺ എയ്റ്റി എം എം സോ വൺ എയ്റ്റി വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് മീറ്റർ സോ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി സിക്സ് പോയിൻറ്റ് വൺ എയ്റ്റ് മീറ്റർ എന്ന് കിട്ടി ഇനി സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് നമുക്ക് സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സപ്പോർട്ട് ആണ് സോ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ നോക്കാം സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സപ്പോർട്ട് അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം സപ്പോർട്ട് ഇത് ഏകദേശം ഇങ്ങനെ നമുക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെ വരും അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ ഇവിടെ അടുത്ത സപ്പോർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ദിസ് ഇറ്റ് വിൽ ഗോൺ അല്ലേ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് പോവുക അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് സെൻറ്റർ ടു സെൻറ്റർ ഡിസ്റ്റൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ദ സപ്പോർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ വരെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് അതായത് ക്ലിയർ സ്പാനി
ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ബാസ് ആണ് നമുക്ക് ലാബ് സ്പ്ലൈസസ് ആയിട്ട് കൊടുക്കണമെങ്കിൽ ആ ലാബ് ലെങ്ത് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ബേസ് ഓഫ് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ സ്മോളർ ബാർ സ്മോളർ ബാറിൻ്റെ ഡയമീറ്റർ വെച്ചിട്ടാണെന്നാണ് പറഞ്ഞത് വിച്ച് ഓഫ് ഫോളോയിങ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ആർ കറക്റ്റ് ഇതിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് കറക്റ്റ് ആണ് ടു ആൻഡ് ത്രീ വൺ ആൻഡ് ടു വൺ ഓൺലി ഓൾ ഓഫ് ദി എബോ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഓരോന്നും ഒന്ന് അനലൈസ് ചെയ്യാം ലാബ് സ്പ്രൈസസ് ആർ നോട്ട് യൂസ് ഫോർ ബാസ് ലാർജർ ദാൻ തേർട്ടി സിക്സ് എം എം മുപ്പത്താറ് എം എമ്മിൽ കൂടുതലായിട്ടുള്ള ബാസിന് നമ്മൾ ലാബ് സ്പ്ലൈസസ് ഉപയോഗിക്കാറില്ല എന്നാണ് ആദ്യത്തെ പറയുന്നത് ശരിയാണ് മുപ്പത്താറ് എം എമ്മിൽ കൂടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ലാബ് സ്പ്ലൈസസ് പറ്റത്തില്ല നമ്മളവിടെ എന്ത് ചെയ്യണം വെൽഡ് ചെയ്ത് കണക്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം അപ്പോൾ സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് എന്താണ് ഒബിയസ്ലി ഇറ്റ് ഇസ് കറക്റ്റ് ദെൻ സെക്കൻഡ് വൺ ലാബ് ലെങ് വിത്ത് കമ്പ്രഷൻ ഷെൽ ബി ഈക്വൽ ടു ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലെങ്സ് ലാബ് ലെങ് വിത്ത് കമ്പ്രഷൻ മെമ്പേഴ്സിന് ഒന്നെങ്കിൽ ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ലെങ്ത്തിന് ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം ബട്ട് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫോർ ടൈംസ് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ ബാർ പക്ഷേ ഒരിക്കലും ഡയമീറ്ററിൻ്റെ ട്വൻറ്റി ഫോർ ടൈംസിനേക്കാളും കുറയാൻ പാടില്ല ദെൻ വെൻ ദ ബാസ് ഓഫ് ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയമീറ്റേഴ്സ് ആർ ടു ബി സ്പ്ലൈസ്ഡ് രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ബാസാണ് നമുക്ക് സ്പ്ലൈസ് ചെയ്യണ്ടെങ്കിൽ ലാബ് ലെങ്ത് ഷുഡ് ബി കമ്പ്യൂട്ടഡ് ഓൺ ദ ബേസ് ഓഫ് ദ ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ സ്മോളർ ബാർ ഇത് കറക്റ്റ് ആണ് ദെൻ അതായത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ട് ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയമീറ്റർ ഉള്ള ബാസാണ് ഉപയോഗിക്കേണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ട്വൻറ്റി ഫോർ ടു ഫൈവ് ഒക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ അങ്ങനെ ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്ന ഡയമീറ്റർ എടുക്കേണ്ടത് ഏതിൻ്റെയാണ് ഡയമീറ്റർ ഓഫ് ദ സ്മോളർ ബാർ സോ ഏതൊക്കെ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ അതായത് ഓൾ ഓഫ് ദി എബവ് ആണ് ഈ പറഞ്ഞ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റും ലാബ് പ്ലൈസസിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ കറക്റ്റ് ആണ് ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തതിൻ്റെ കാലം ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റുമാണ് നമുക്ക് ലാബ് പ്ലൈസസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിലാകെ പഠിക്കാനുള്ളത് സോ ഇത് മൂന്നും പഠിച്ചു വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്കൊരു ഇനി കം ടെൻഷൻ മാത്രമാണ് വേറെ പഠിക്കാനുള്ളത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നമ്മൾ പഠിച്ചപ്പോൾ തന്നെ എന്തായി നമുക്ക് ഈ ലാബ് പ്ലൈസസ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്ക് തന്നെ എങ്ങനെ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നത് ഇത് മൂന്നും ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് വരാം സോ മൂന്ന് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ചു ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം an rcc beam has the following dimensions or rcc beam und ayinde dimensions aanu length is 8 meter length 8 meter aanu width 300 mm aanu depth 650 mm aanu effective cover to the tensile reinforcement is 50 mm namukku total depth aanu 650 mm thannirikkana adhaayathu or beam eduthu kenjal ivide reinforcement undengil total depth aanu namukku ethra 650 mm idile the effective cover to tensile reinforcement is 50 mm he cover athrana 50 mm aanu okay the compressive strain in the extreme concrete fiber is 0.0032 compressive strain ennu parayunna concrete in extreme fiber lulla compressive strain 0.0032 aanu tensile strain in steel is 0.0042 the curvature of the cross section for the given strain adhaayi ee strain inde curvature aanu choichu indoru pudhiya question aanu നമ്മൾ പലപ്പോഴും നേരിട്ടിട്ടില്ല അങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പക്ഷേ വളരെ സിമ്പിൾ ഒരു ഇക്വേഷൻ പഠിച്ചു വെച്ചാൽ ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇ എസ് സിയുടെയും ഗേറ്റിലും ഒക്കെ സ്ഥിരം ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത് ഓക്കെ അപ്പം ഇ എസ് സിക്കുണ്ട് ഗേറ്റിലുണ്ട് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഇത്രയും സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഫോമിലാണ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നല്ലതായിരിക്കും ഓപ്ഷൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് കുറച്ച് ഓക്കെ അപ്പോൾ കർവേച്ചർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് മില്ലിമീറ്റർ ഇൻവേഴ്സിലാണ് നമുക്ക് വാല്യൂസ് തന്നിരിക്കുന്നത് സോ ഏതായാലും നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ കർവേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കാൻ നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഇക്വേഷൻ ആണ് സ്ട്രെയിൻ ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് പ്ലസ് സ്ട്രെയിൻ ഇൻ സ്റ്റീൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് സ്മോൾ ഡി സ്ട്രെയിൻ ഇൻ കോൺക്രീറ്റ് പ്ലസ് സ്ട്രെയിൻ ഇൻ സ്റ്റീൽ ഡിവൈഡഡ് ബൈ എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് സ്മോൾ ഡി ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോമുല സോ നമുക്ക് കോൺക്രീറ്റിൻ്റെ സ്ട്രെയിൻ തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയാണ് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ത്രീ ടു പ്ലസ് സ്റ്റീലിൻ്റെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് പോയിൻറ്റ് സീറോ സീറോ ഫോർ ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് ഡയറക്റ്റ്ലി തന്നിട്ടില്ല നമുക്ക് ഓവറോൾ ഡെപ്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് കവറും തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഓവറോൾ ഡെപ്ത് സിക്സ് ഫിഫ്റ്റിയിൽ നിന്നും എന്ത് കുറച്ചാൽ മതി കവർ ഫിഫ്റ്റി കുറച്ചാൽ യു വിൽ ഗെറ്റ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് സോ ഡിവൈഡ് ബൈ സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് അത് വേറെ ഒന്നുമില്ല അതിനകത്ത് നമുക്ക
at the limiting depth of neutral axis will be limiting depth of neutral axis ana use m30 and m fe 415 m30 fe 15 ubayikkan parnichittunde namukku factored compressive force aanu kandupidikkana so namukku nammude concrete nathu singly reinforced beam padichappo limit state method le singly reinforced beam padichappo nammal nammude stress distribution inginiyanu parnayirun or korchu bhagam rectangle um korchu bhagam parabolic aanu enna nammal endu edu split cheyidettu compressive force c1 compressive force c2 total c is equal to c1 plus c2 nokka parna nammal assume cheyidu total compressive force in the value you got that as okay compressive force in the value nammal c is equal to 0.36 fck xu b ennu parana relationship vechu kitti adu analysis onnu ivada parayunnilla i just final expression parayam ipo nammalku parannundu at the limiting depth of neutral axis neutral axis in depth endha irikkanam limiting aanu so 0.36 if c k x u limit into b idana nammude compressive force okay ini x u limit venam x u limit namukku code il ninnu kittuna value aanu for different grades of c ivide namukku grade of c il ethana f e 415 aanu so nammude x u limit inde value ennu parayunnathu you all know ethana 0.48 d aanu so adu ivide substitute cheythu kodukka so 0.36 into എഫ് സി കെ എസ് ഗിവൺ എസ് എം തേർട്ടി അല്ലേ അപ്പം നമുക്ക് തേർട്ടി ഇൻറ്റു എക്സ് യു ലിമിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഡി പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് പോയിൻറ്റ് ഫോർ എയ്റ്റ് ഡി ഇൻറ്റു ബി വിത്ത് എത്ര ആണ് വിത്ത് നമുക്ക് ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് എം എം ആണ് സോ ഇവിടെ ഒരു വ്യത്യാസം ഉള്ളൂ ഈ എക്സ്പ്രഷനകത്ത് നമ്മൾ എക്സ് യുവിന് പകരം എന്ത് കൊടുക്കുന്നു എക്സ് യു ലിമിറ്റ് കാര്യം ഇവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അറ്റ് ദ ലിമിറ്റിംഗ് ഡെപ്റ്റ് ഓഫ് ന്യൂട്രൽ ആക്സസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുക സെവൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി സെവൻ സെവൻറ്റി സെവൻ പോയിന്റ് സംതിങ് കിട്ടും സോ സെവൻ സെവൻറ്റി എയ്റ്റ് കിലോ ന്യൂട്രൺ എന്ന് വരും സോ യുവർ കറക്റ്റ് ആൻസേഴ്സ് ഓപ്ഷൻ ബി വരും അപ്പം ഈ എക്സ്പ്രഷനകത്ത് എക്സ് യു ലിമിറ്റ് കൊടുത്തു എന്നൊരു വ്യത്യാസം മാത്രം കമ്പ്രസി ഫോഴ്സിനൊന്നും വാല്യൂ വ്യത്യാസം വന്നിട്ടില്ല എന്ത് തന്നെയാണ് പോയിൻറ്റ് ത്രീ സിക്സ് എഫ് സി കെ എക്സ് യു ബി ഇതാണ് ടോട്ടൽ കമ്പ്രസി ഫോഴ്സ് സി ഓക്കെ ആൻഡ് ഇവിടെ ഓർത്ത് വെക്കുക എക്സ് യുവിന് പകരം എന്ത് കൊടുത്തു എക്സ് യു ലിമിറ്റ് കൊടുത്തു നെക്സ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വൺ തേർഡ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് പ്രൊവൈഡ് ഫോർ നെഗറ്റീവ് മൊമെന്റ് ഓഫ് ദ സപ്പോർട്ട് ഷാൽ എക്സ്റ്റൻഡ് ബിയോർ ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ ഫോർ എ മിനിമം ഡിസ്റ്റൻസ് നോട്ട് ലെസ് ദാൻ അത് നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് മൊമെന്റ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതായത് നെഗ ഇതാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മൾ ടോട്ടൽ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് കൊടുക്കുന്നതിന് വൺ തേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് മൊമെന്റ് റെസസ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അത് സപ്പോർട്ടിൽ ഷാൽ എക്സ്റ്റൻഡ് ബിയോ ദ പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ അതായത് പോയിന്റ് ഓഫ് ഇൻഫ്ലക്ഷൻ സീറോ മൊമെന്റ് വരുന്ന ഭാഗത്തിൽ നിന്ന് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് പോകണം എന്നാണ് ദ എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് ഓഫ് ദ മെമ്പർ ട്വൽവ് ടൈംസ് ഡയമീറ്റർ വൺ സിക്സ്റ്റീൻ ഓഫ് ദ ക്ലിയർ സ്പാൻ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻസ് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ ഏത് സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് ആണ് കറക്റ്റ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പം എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത്ത് ട്വൽവ് ടൈംസ് ഡയമീറ്റർ വൺ സിക്സ്റ്റീൻ ഓഫ് ദ ക്ലിയർ സ്പാൻ എന്താണ് ഗ്രേറ്റർ ഓഫ് വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ ഈ മൂന്നിൻ്റെ ഗ്രേറ്റർ വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് വൺ തേർഡ് ഓഫ് ദ ടോട്ടൽ റീൻഫോഴ്സ്മെന്റ് നെഗറ്റീവ് മൊമെൻറ്റിൻ്റെ ആ ഒരു സപ്പോർട്ടിൽ നിന്ന് എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് എക്സ്റ്റെൻഡ് ചെയ്യണം ഒന്നെങ്കിൽ എഫക്റ്റീവ് ഡെപ്ത് ഓഫ് ദ മെമ്പറിൻ്റെ അത്രയും അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽവ് ടൈംസ് ഡയമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓഫ് ദ ക്ലിയർ സ്പാൻ വൺ സിക്സ്റ്റീൻ ഓഫ് ദ ക്ലിയർ സ്പാൻ ഓക്കെ അപ്പം എന്താണ് ഡി അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽവ് ടൈംസ് ഡയമീറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ വൺ ഫിഫ്റ്റീൻ ഓഫ് വൺ സിക്സ്റ്റീൻ ഓഫ് ദ ക്ലിയർ സ്പാൻ ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ ഗ്രേറ്റർ വാല്യൂ ആണ് സോ ഗ്രേറ്റർ ഓഫ് വൺ ടു ആൻഡ് ത്രീ ഇതാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് കറക്റ്റ് ആൻസർ വരാം ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ബാക്കി ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം സോ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം സോ ദാറ്റ് പുതിയ വീഡിയോസ് അപ്ലോഡ് ചെയ